Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. How are you today? Hi, teacher. Hi. How are Hi, you teacher. today? Hi, good evening. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Teacher, eh, Rubén Darío dice de que va a ir manejando y que le considere eh, porque va trabajando y que no puede ir, eh, como quien dice, participando en lo que es la clase, pero sí lo va a ir escuchando. Ok, all right, that sounds good. Ok, uh, ¿quién me puede decir qué se acuerda de la clase de ayer? Trabajamos con any y some. Any y some, that's right. Eh, ¿En qué contexto uso any y en qué contexto uso some? Some es positivo, se usa positivo, any se usa negativo. Okay. Can you give me an example? I need some orange. I need some oranges, okay. I don't any potatoes. I don't need any potatoes. Perfect. Woo! Very good. Thank you. Uh, another example. Alguien más que me quiera dar otro ejemplo? I don't need any grape juice. Very good. I don't need any grape juice. Okay. Y positivo? I need some tomatoes. I need some tomatoes. All right. Cool. Any questions? No. No. No questions. No questions. Okay. All right, we're going to go ahead and uh, move forward. We're going to be looking at the next activity, which is coming from the platform. We're going to be moving on, and I would like for us to start from the knowledge check 4.4, knowledge check 4.4. On the knowledge check 4.4, we are going to be moving on, and we're going to do a little practice using the countable uncountable nouns using some and using any. Instructions. Complete the conversation with some or any. Instrucciones. Completa las conversación con some or any. All right. Por ejemplo, Amanda, the store doesn't have any potato salad. Adam, well, we have lots of potatoes. Let's make some. 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 Excellent. Okay. Any questions? No. Does anybody have any questions referring to this activity? No question. All right. I would like for you to work in pairs. And then we are going to check as a whole class. Are you ready? Yes. Ready. Ready. Ah, no, no me conviencen esos ready. <laughs> I said, are you ready? Ready. Are ready. you ready? <laughs> are you ready? <laughs> okay, está bueno. Pues. Eh, acuérdense que si tienen alguna pregunta o tienen una consulta, Usted solo levanta la mano y yo le voy a llegar a apoyar. Ok. Hey. Ok. Uh -huh. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Everybody. Yeah. Love somebody. Yeah. Rock your body right tonight, tonight. Everybody, yeah, yeah. Love somebody,
All right. Rubén Darío, Patricia. Que tengo problemas sería son okay. y luego está on any any sí okay de ahí oh I don't want onions no I don't want sería any mm -hmm. La anterior era We need onions too Ese son ¿no? La de Amanda Sí, ese son We need... Sí, sí ya, yeah, yeah, es así Sí Luego sigue Oh, I don't want Entonces sería N Ajá. Ah, okay. Luego sigue eh, La siguiente Then es Let's go. Yes, uh -huh. Okay. No, I don't want. No, I don't want any. Okay. Uh -huh. Y la última sería son. Quiero ver any. Casi que any va en nega Any es en negación, ¿verdad? Exacto. That's right. Any es negativo y some uh -huh. es positivo. Por ejemplo, okay. tú dices, yo quiero eh, un poco de soda. I want some soda. O tú dices, ¿quieres azúcar con el café? Do you want any coffee? I mean, any sugar with the coffee? Y tú dices, no, no quiero, no quiero azúcar en el café. No, I don't want any sugar in my coffee. Ok. Ahí está. ¿Me salieron correctos? Sí, todos. Ok. Después de eso, pues solo la vez íbamos a. Solo así vamos a hacer, ¿verdad? Correcto. Pero pueden continuar. Ok. Eh, en los siguientes. En los siguientes Ajá. noches. Correcto. Luego hay un video, una conversación. ¿Cómo? Uh -huh. okay, sería. Entonces sería en el otro noche. Pásese a la 4.9. Sí, ahí está ya. Ok. Vaya, ahí hay que ordenar lo que son las oraciones. Descifre las oraciones y escriba cada oración en el orden correcto. Dice. Exacto. ¿Usted se la trabajó? Sí. porque lo tengo en dos pantallas y en el teléfono y pierdo toda la imagen. Ay. Ok. No, no puedo.
si gusta empezamos a ordenarlas. ¿Está bien? Vale, sería la primera. Sí. Sería... Dice... Bueno, ¿cómo sería la primera? Vaya, eh, según los ejemplos, este, iniciaríamos I hardly. Ahí sigue la 3.7. 3.7. Sí, ahí está. Esa creo que es prácticamente el Eric que usted se más o menos se. ¿sí? Pero, como le digo, aquí está, ¿me? Ahí creo que le parece. Sí. Ma, Por I'm ejemplo, that. ahí es, where does your brother work? Ahí le, es que prácticamente aquí tiene que ver la respuesta para armar la pregunta. Ajá, tipo, para hacer la pregunta, para que haga la pregunta. Ajá. En la parte de abajo hay otras. Sí, va. sí hasta aquí, esto creo que falta. Tres. Sí. Más abajo, por favor. Sí, es la última. Ah, sí, la última. Sí. Ya va. Ya. Ahí, este que no sé por qué me aparece así. No me aparece completado. Ajá. Uh -huh. Ok. Me aparece esto aquí. Ah, no. Aquí. Ahí quítele el board marker. Es un marcador. Te la puesto. Abajo. Uh, sin querer, quizá va. Ajá. Que ahí le puede poner uno. Yo le pongo, pero para ver dónde voy. Ajá. Va. Y este es de ponerlo de las diferentes formas. Por ejemplo, dice, a doctor's job is interesting. Entonces usted tiene que poner a doctor has a interesting ah, job. Quitar como la abreviación. Ajá, quitar la abreviación. Officer, ajá. Y le cambia, cambia el, el orden de las palabras. Bro. ¿Qué número era ese? Y ese es el 310. 310. Por ejemplo, en el este, en el primero es a police. Officers, Joe is dangerous. Entonces yo cuando lo hice le puse, solo cambié como, cambia como dangerous y le agrega la A o la N, dependiendo. ¿verdad? Ah, A dangerous sí. is Joe. O sea, como cambia la última parte. Porque en uno dice el trabajo es peligroso y de ahí tiene un trabajo, un peligroso trabajo, algo así. Ah. Ajá. Sí, tipo que tengo así lo mismo, pero. Ajá, sí, diferente forma. Ajá, la forma diferente. No sé si ya estuvo. Uy. Hay más debajo después del 6, sí. Ah, ya no, no hay. El 6 va. Ajá. Leí el último, el 313, que es igual. Solo que ese es un poco más difícil porque ahí sí tienen que leerlo bien y no necesariamente lo que dice. Ahí, after a win, a take a break. No eso exactamente va a decir en el párrafo. Sino que usted tiene que leerlo y entenderlo. Y va, y va a decir, ah, sí, eso dice ahí. Ajá. Ah, ya, ya. Igual, ahí está. El número 2 y la 3. 1, 2 y 3. Pues. Pero léalo para que lo entienda y no lo ponga así. No, pues sí, lo. Ah, para lo que le vaya entendiendo. Leer. Ajá, y... Porque yo, sinceramente, al principio me costó, porque como le digo, no dice exactamente lo que... No dice las, exactamente las palabras en el párrafo, sino que usted lo va como relacionando. Ah, pues sí. La última. La última. No, hombre, lo voy a leer y tengo que ver todo el video. Sí, sí, pues sí, por eso le digo. Para alcanzarles a ustedes. Y de ahí, ¿Ya estuvo? Sí. Y aquí, ya, ah, y aquí está el, el mito. 
¿Se ¿Sí, es el número? El, no, ya sería el meter. Ah, el meter del 3, ¿verdad? Ajá. Ese sí tiene que oírlo. Está re fácil. Está difícil. Ah, Ahí está, mira. No, pero es que ahora te poner buen oído. Ajá. Sí. De la 3 hacia abajo. Pues no, quiero ver. No, no hay. Ya es la última. Sí. Living room. Uh -huh. Y aquí ya, ya oh, Ahí está la otra. Completar la conversación. Ahí es si es dos, how, o solo dos, o dos, don, o dos, no. Entonces, por ejemplo, el primero dice dos, your apartment. Ah, no, pero ese, que no, ese lo estuve trabajando ahora. Ah, bueno, ya hizo el meter. Sí, de este sí. Ah, pues entonces se adelantó. No, ah, que este la vimos quizás. Sí, creo que lo estábamos haciendo. Hi, Sandra. Welcome back. Welcome back. Is everybody finished? Is everybody finished? Finished. All right. Number one. Number one, please, Jacob. Number one, please, Jacob. Hey, thank you. Who? Mire, esto tiene el micrófono. Huh? Tiene el micrófono. Can, you ah, sí, sí. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Number one is on. Microphone check. <laughs> sí, eso era. Number one is razón. Okay. Let me see. That's right. Number two. Sandra, number two. Es... Any. Any. Very good. Alba, number three. Adam. Some. Some. Uh, the next one, please, for me, Mabel. Uh, some. Some. Continue, Marvel. Funny. <laughs> Any. Continue, sí. Jonathan García. Some. Some. The next one, Patricia. Any. Any. The next one, Jamie. Some. Some. Let's check. Excellent work. Very good. Perfect. Any questions? Okay, now for the next activity, what we're going to do is look at 4.5. Section 4.5 says, by the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Al finalizar... Esta clase, ustedes aprenderán sobre alimentos comunes del desayuno en diferentes países. Además, practicarán una conversación, la cual ilustra algunas diferencias culturales en la comida. What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? And conversation. Fish for breakfast. Ew. Pescado para el desayuno. <laughs> no se escucha muy yummy. Yeah, yo prima. Ahí está. Thank you. Tres años después, ¿verdad? Viene Navidad. Y yo, <laughs> sin ti. All right. 
<laughs> Para atrás se fue. What happened, man? ¿Qué le pasó? <laughs> okay. All right. By the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Ahí está. Listen to the video, please. We're going to practice the conversation. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next. What I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. All right, everybody repeat, please. Uh, eggs. 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 Bacon. 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 Toast with butter. Toast, Toast with, with butter. 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 Orange, juice. Orange, Orange, juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Coffee. 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 Jam. 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 Jelly. 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 Fish. 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 Rice. 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 Soup. 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 Pickles. Green tea. Green tea. Green tea. Oh, qué feo ese desayuno. <laughs> Prefiero ser salvadoreño mil veces que comer eso. Uh, sorry. Repeat. Eggs. 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 Beans. 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 Tortillas. 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 Vaya, ahí está, ve. Ya, ahí, ahí ya vamos, ahí vamos, ve. Ya vamos agarrando talle. Fresh fruit. Fresh, Fresh fruit. fruit. Sweet bread. Sweet, Sweet bread. bread. Sweet bread. Coffee with milk. Coffee, Coffee with, with the milk. milk. 
All right. Now, at this moment, uh, does anybody have any questions referring to the vocabulary that you see right here on this section or the vocabulary that you see right here on this section or the vocabulary that you hear right here on this section? Do you have any questions related to this vocabulary? No question. Me imagino que es el pan dulce, ¿verdad? Sweet bread es pan dulce. Eh, sin embargo, guys, eh, no sé por qué en esta slide está así, pero les voy a decir la realidad. Los americanos no dicen sweet bread. Esa es una traducción literal. Mm -hmm. Ellos dicen pastry. Solo para que ustedes sepan. Pastry. All right. Si ellos quieren un pan dulce en un café, ellos les dicen, do you, write... do you have any pastry? Mm -hmm. Y a la persona ya entiende que es un tipo pastry. de pan dulce. Mm -hmm. ¿Cómo se escribe? Aquí está escrito, aquí se los acabo de escribir. No sé si lo pueden ver aquí en la pantalla. Sí. Yes. Pastry. Pastry. Pickles, girl. Pickles, dice aquí. Ah, pickles. Pickles. Pepinillos. Imagínate, pickles para desayuno. Ew. Ajá, pickles son pepinillos, lo que le ponen a las hamburguesas. Uh, Verde, que es como agrio. Uh -huh. Estos son pickles. Qué no, rico me, la hamburguesa. Yo me quedo con un desayuno como este. Campero. Aunque yo sé que tengo que correr unos mis siete kilómetros <risa> para, para descargar este montón de calorías. O si no, uno de estos. También estos sí. son ricos. Pero este. Ew. Imagínate despertar y le dices a tu esposa. ¡Ay, baby! Esa, puro pescado. Ah. <laughs> Triple combo. <laughs> okay, let's go. Eggs. <laughs> Bacon. Bacon. Toast with butter. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Coffee. Orange juice. Coffee. 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 Jam. 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 Jelly. 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 Japan. Japan. Fish. 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 Rice. 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 Pickles. Soup. Soup. Green tea. Pickles. Green tea. Green tea. Eggs. 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 Tortillas. Eggs. Tortillas. Fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? All right, so... Aquí van a responder esta pregunta. Va a escribir la pregunta. Va a escribir add a post. En el title va a poner su nombre. Y acá va a escribir la pregunta. What do you have for breakfast? Y me puede dar uh, tres oraciones. Tres, cuatro oraciones. Por ejemplo, en el caso mío, I have pupusas and chocolate for breakfast. O, oh, por ejemplo, voy a McDonald's y me compro un I have an egg Mac muffin. Mm, hasta agua se me hace la boca. I have an egg McMuffin and orange 
orange juice. Eh, me compro un Egg McMuffin y un jugo de naranja en McDonald's for breakfast. That is for breakfast. For breakfast. Okay. Or you can say, I have un, un, um, un desayuno típico salvadoreño, huevos, casamiento. Bean. Eh, uh, okay. Cheese. Ah? Cheese. Okay. Banana. Okay. I have eggs. Ah, fritos, vea. Fried eggs. Fried oh. eggs. Eh, beans, ah, fritos molidos, refried beans, eh, un pedacito de queso, cheese, and bread, y un pan. Ay, hasta, hasta agua se me hace la boca, qué bárbaro, y acabo de comer. Ok, so, <laughs> denme en unas tres, cuatro oraciones, y de ahí le van a dar submit. Any questions? Any no. questions? No. Anybody have any questions? No. Does anybody have any questions? Does anybody, somebody have any questions? Somebody ask me a question? <laughs> Nobody has a question? Somebody give me a question? All right. <laughs> <laughs> es que ahora fui a, a correr. Fui a darle toda la vuelta desde, desde mi casa hasta la Constitución, de la Constitución hasta El Salvador del Mundo. Desde El Salvador del Mundo hasta Galaxy Bowling y de ahí de Galaxy Bowling para mi casa. So I feel, Genial. ando, me siento bien como que <laughs> hyperactive. <laughs> y de allí antes de la clase me bañé con agua del barril. Así que mm. imagínense. Oh yeah. Así que estoy más despierto que a ver qué. <laughs> All right. Are you ready? Ready. Okay, let's do yes. it. Vámonos. Natalie no entró, Jacob no entró, Stephanie necesito que entren por favor. Ahí me han dejado los compañeros solos. Por favor entren, Stephanie, Jacob, Stephanie. Let's go Stephanie. Hacer la, las oraciones. Eh, what do you, usted ya está en, en lo que es eh, la plataforma. Sí, sí, sí. Las hacemos fuera de la plataforma. Sí, usa, eh, las hacemos afuera y luego la ingresamos. Vale. Para no complicarnos mucho. Sí, porque a veces este, no se ponen bien las palabras y de ahí uno dice, ay, Ajá, y, y ya la han subido. <risa> sí, sí, sí. Así what, es. What do you have? Uh -huh. eh, sería. What do you have for breakfast? For have for breakfast. I have. Sería. Vaya, um... usted que desayuna normalmente <laughs> en su desayuno <laughs> para que lo pongamos <laughs> primero. Bueno, genera milk, leche, milk. Milk o coffee. O coffee. Uh -huh. oh, ok. Um, bueno, aquí está similar a else. Bueno, podría ser I have an else. Uh, um, uh, eps, eps, eh, los else. huevos. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Fritos, eh, como lo, con tomate, ¿cómo los, los prepara? 
No, no me gusta en tomate. Sí, solo fried, fried, fried. Sí, ajá, sí, fried como egg. picado, no sé cómo se dice así, picado. Sí. Frito sería, fries, eggs. Fries. Ajá. Ajá. ¿Qué más le agregamos? Fries and, Ay, no. and coffee le voy a poner. Ajá. Um, meal or coffee, ¿verdad? Es la, uh -huh. es la bebida. De uh -huh. ahí es huevos fritos. ¿Qué más me dice? Ajá, yo le puse, I have um, eggs, freeze me, you say, ¿verdad? Ajá, freeze. Uh, meal or coffee. Or coffee, sí. Uh -huh. Bueno. Ahora no tenemos una suya. Bueno, la mía, eh, la mía es bien, bastante. Yo como mucho. <risa> <risa> okay. Cuando me levanto, me levanto y tomo this uh, water. Lo oh, primero sí, sí. que me tomo es uh, un vaso de agua, uh -huh. water. Eh, luego hago un... Uh, juice, juice, uh, orange uh, and apple. Uh, uh -huh. <laughs> <laughs> I can see it. Oh, orange, <laughs> orange uh, and apple. And apple. Uh -huh. Es rico. Apio, sí, es rico. Es, es rico, rico y aparte no baja la lonjita, ¿verdad? Cabal, el otro que me tomo es eh, el jugo de papaya. O sea, hago papaya con miel, uh -huh. lo licúo y me tomo también en la mañana. Uh -huh. Bueno, después de eso, este va los fries. Way, ace, fries, ace. Eh, beans, um, banana, o sea, plátano, uh -huh. banana, ya sea frito o salcochado. Plátano será igual la traducción a banana. Fíjese que yo creo que sí. Este, le vamos a preguntar al teacher si es igual banana, o sea, guineo que, que plátano. <risa> plátano. Uh -huh. Ajá. Bueno. Y, y bueno, y, y el queso que le pongo cheese. Cheese. Ajá. Uh -huh. Un pedazo de And bread. No. Ah, y um, oh, también. Ah, no. ah, más que todo a veces tortilla en la mañana, me gusta más la tortilla. Tortilla. Eh, um, coffee. Ah, coffee. Oh, coffee. Coffee. Qué largo. Sí, ¿verdad que sí? Pero eso es cuando desayuno así normal, ¿verdad? Pero si no solo, a veces solo el, el jugo de fruta. Eh, y eso es todo. Y una fruta ya a las 10. Está bien. Entonces ponemos así, tal cual yo se habla y como enumerando. I have water. Trees. Ajá, uh, I, I, I had I well, water, a green water, a green just orange and um, apio será con apio será. Apio, apio, creo. Apio, apio, apio. Hello. 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 Acabo de entrar, ¿qué están haciendo? <laughs> Ahorita estamos haciendo el desayuno que comemos, este. Pomposas. Mm, <laughs> <laughs> Eh, pupusas, eh, sí, a veces como pupusas también. ¿Ustedes, ¿Cuál es su desayuno? Pupusas. Jonathan todos los días come pupusas. Sí. Entonces pongamos what do you Pongamos el de Jonathan. Pongamos el de Jonathan. <risa> pongamos su, su desayuno entonces, eh, Jonathan. Va. ¿Cómo se arma? La... Eh, what do you have for breakfast? For breakfast? Ah, y la respuesta sería hay. Yeah. Ajá, es lo que usted desayuna. I am breakfast eh, sería. Ajá, I am breakfast is pupusas. Grande. ¿De queso o de frijol con queso? Eh, es variado, a veces como chicharrón con queso, de loroco, camarón, ajo, eh, 
Ay, de no ajo. Sí, hoy hay variedad. Hay de chorizo, hay de jamón. Dios jamón. mío. Hay de todo. Dios mío, qué barbaridad. Sí. Me he perdido de todo eso. Sí, sí. No, son buenas. Hay variedad. Bueno, estoy haciendo, estoy haciendo publicidad ya. Ya veo, ya veo. Mm, ok. Vaya, entonces, entonces pues, el desayuno es pupusa. I verify, I, be, I break, breakfast, es ¿eh, verdad. Sí. Ajá, I breakfast es pupusa. Breakfast. Uh, I breakfast. Sí, ¿Qué más si sí, se pone algún verbo? Uh, no solamente sí, sí. qué es lo que desayuna, puede poner tres, uh, tres opciones de desayuno. Tree, Tree pupusas, pupusas, a veces café con pan, am, coffee uh, with... I am breakfast. Uh, I am breakfast. All right, is everybody finished? Let's move forward. Lesson objective. By the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Al final de esta clase, aprenderán cómo usar los adverbios de frecuencia cuando hablamos sobre comida. Listen, please. Listen to the conversation, please. Let's see. When talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. 
the advert of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do sometimes I do no I never do now is your time to practice by giving lots of examples of your own I would like for you to think about food particularly the type of food you eat for breakfast lunch and dinner and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work All right, so on this activity, I want you to give me one, two, three, four, five, six, six examples. Me van a dar seis ejemplos usando los adverbs of frequency. Una oración por cada uno. Puede expresar otras actividades, no solamente de comida. Y lo van a compartir en el discussion forum. Are you ready? Ready. All right. At this moment, at this moment, does anybody have a question? Does anybody have any questions related to this topic? No. No. Nobody. Okay. Let's go. Let's go.
Es el 4.8, sí. Hay algoritmos. No, 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 aquí está. Ok, hay algo ahí. Ajá. Yo siempre. Sí, yo siempre. Eh, yo siempre. Yo siempre te, te tomo des, café en el desayuno. Sí, es el Dream Coffee. Uh -huh. El Dream se escribe así como suena. Sí, Dream. Dream Coffee. Sería en, dijo, en el desayuno. En, uh -huh. Es Amber. En el desayuno. Sí. Sería I always. I always have, have a coffee for breakfast. Have a coffee for breakfast. Ay, el otro es usual, generalmente. Usually. 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 Ay, us Usual. Podemos poner Marvel usualmente. Toma el autobús. Ok. El autobús sí, para ir al trabajo. Sería Marvel usually takes. Usually qué? Take. 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 Taques así, pero con K de koala. Takes. The bus. Pero. Sí, the bus. The bus. No, ajá. Bus, es verdad. The bus. bus. Ajá, bus. Bueno, bus. Bus así. Ajá. Uh -huh. The bus to 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 go to work. To go to work. To work. Work. Y Susan, está ahí, no venido hoy. No sé. Ahí está. Acá estoy. Susana. Susana often poner Susana a menudo porque often significa a menudo Susana a menudo a menudo come mucho vamos a, poner? <risa> a, a menudo. menudo come mucho <risa> no come mucho en el desayuno vamos a poner Yeah, breakfast. Uh -huh. Susana often eats a lot for breakfast. <laughs> Será cierto. <laughs> yes. <laughs> ¿Qué le gusta comer de desayuno? Dijo. What do you like? Pescado, dice. Pescado. <laughs> Ew, pescado, no. <risa> Donuts con café. Mm, qué rico. Mucha grasa la donuts. Oh, yo amo las donuts con café. Mm. Delicious <risa> con chocolate y nuez. Oh, delicia.
Are you finished? No. No. I some. But, but sometimes. Sometimes. Um, sometimes. Algunas veces. Uh -huh. Okay. All right, ladies and gentlemen, time's up, time's up. It is time to go. So please, uh, that's going to be your homework. If you guys did not have an opportunity to finish this activity, please do it as your homework uh, so that you can have the activity completed. Also, please try to advance as much as possible. Remember that there is no limit to the activities that you can finish. All right, see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.